Hello cả nhà Với mới nướng bánh mì Bây giờ mình ăn bánh mì trà đường Với lại bánh mì phô mai Phô mai Mozzarella Có thử sự khác nhau Của bánh mì trà lụa Một cái phần trà lụa như thế này Mình hơi mua Thì tại cái phần trà lụa này cũng không phải Ở bên Thái Lan mà là trà lụa nhập khẩu á mọi người Nhập khẩu từ những cái nước châu Âu á một cái miếng như thế này là cỡ 50.000 Việt Nam mình Nó dày, cũng dày quá ha Trời ơi, cắt ra Ở trong này người ta làm ớt luôn Đây là thịt heo Đây hơi mới nướng bánh mì nè cả nhà đây Mình ăn bánh mì nè nhỏ ra ăn gì này đó ăn với lại chả lùa uhm. cho một chút tương chim su của Đức à, lộn 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 <cười> xưa không phải chim su nha lộn nha mà gây mà cái chai thủy tinh này nó ngon nó ngon hơn cái chai nhựa hay sao nhé bánh mì nó ăn đơn giản mà ngon hơn là bánh mì mà phức tạp phức tạp nó cũng ngon với đầy đủ dinh dưỡng mà nó ớm nó nhiều quá nó ớm còn cái này thì đây chỉ cần tiêu xong rồi xì dầu ớt với lại hành ngò là ngon rồi tiêu nhiều quá chết cha ăn tiêu nhiều quá đi toilet nó, nó rác chỗ đó có một nguồn có mấy cái món kho tiêu đồ nó rác ớt ngon quá có ớt nè ớt bột ớt bột nha cho nó bị khô hết rồi hay sao nó bị khô ở dưới còn đây là rau mùi nếu mà không có hành ngờ thì nó rau mùi khô nó cũng nhóng nhóng vậy mọi người ngon người đó. ngon ở là ngon luôn mọi người cái ăn đơn giản là ngon lắm chất lượng này có ớt ở trong rồi nó họ có mua ớt mà nước nó hồng hồng nó trồng luôn cái miệng này mọi người bánh mì mà ớt người ta bỏ như này đó nguyên một cái trong nhét một trong đây luôn ăn ghê là sao ăn ghê đi quýnh ghen chắc là thắng luôn cho ông bánh khô nổi rồi
để dành hai miếng này tối ăn đây là 76 mươi sáu bạc năm trăm rưỡi cái này là năm trăm rưỡi là một ký nha mọi người năm trăm rưỡi một ký là cỡ tính ra là cỡ gần là bốn trăm ngàn một ký thì uh, huy mua một cái tép như thế này là cỡ năm mươi sáu nghìn việt nam mình đó bây giờ mình ăn với cái cái phô mai rồi chúng ta cho nó lạc lạc cái miệng ăn cái này ngon quá rồi bây giờ mình ăn phô mai này mọi người nó có cái siêu nhé cái này thì cứ ăn với pizza mà pizza thì nên là cũng bánh mì chứ gì pizza là nó cũng dẹt đi này nó bánh nó cũng giống giống cũng bột nữa. nhưng mà pizza nó cũng tùy loại pizza có loại như da mỏng như da dày thì thì nó nó mấy cái bột nó cũng giống giống nhau vậy mọi người đây là một cái cục phô mai này mọi người đây mà hơi tưởng cái phô mai này là cái phô mai trong tròn kia để hơi coi được cái mùi nó giống ăn nửa ăn một nửa thôi để dành ăn quá để dành thật tủ lạnh ăn được như đây là ăn được hai ngày đúng không chứ ho cái này là tối còn cái này ngày mai nữa là thành hai ngày cái phô mai này rất là dai nha mọi người nó dai cái độ dai của nó là dai dẻo á nó nảy nảy lên này cả nha bơ bé cũng như một người em bé gì đó ăn đã mình mình nữa mình cắn vô xong nó nảy ra vậy á mà nó béo béo thơm thơm ngon ngon ghê á tưởng cái chả lùa là mặn mà ngon rồi đó ai ngờ cái bánh mì nữa phô mai nó đạt vàng mà nó béo béo ngày ngày ngon ngon kiểu khác nó có cái mùi sữa nữa mọi người trả rồi đó uhm, miếng cuối cùng thì là phải đi mua thêm bánh mì nữa ta thôi ăn ra đủ rồi còn cái này để dành còn mua bánh mì nữa à, bánh mì nhiều là tăng cân <cười> ngon lắm cái này mà cho một chút mật ong lên được cũng ngon đó nó ngon đây thấy là xong clip so sánh bánh mì phô mai và bánh mì chả lụa bốn chín gặp năm mươi không có cái nào ngon hơn cái nào hết tại vì hai cái đều ngon còn ghê á cho tạm biệt mọi người tại nha bye bye